pula kuku plus abs yang dah di revamp. Okey, ah uh, yang dah di yang, yang dah ditambah baik kan. So apa itu kuku plus abs? Ah uh, so kuku plus abs ini adalah satu application yang dah di launch pada tahun 2018. And then untuk pengetahuan anda semua, Kuku Plus Apps kita ni adalah first in Malaysia home appliance company yang ada phone application untuk service booking. Ah, hebat tak? And then ah, kita punya Kuku Plus Apps ni ada untuk dia support iOS dan juga Android. So, apa yang kita uh, dah tambah baik kan? Uh, why Kuku Plus App Revamp? Untuk apa? Untuk create more benefits dan juga untuk eliminate existing challenges. Uh, apa yang kita improve? Kan, memang beyond standard. Orang lain tak buat lagi, kita dah buat. Sebab kita tahu sekarang ni customer semua nak benda di hujung jari. Uh, at your fingertips. So, sebab tu Kuku dah uh, buat. Kuku plus apps ni. Uh, and then, apa improvement yang kita dah buat? Uh, apa improvement dalam kuku plus app revamp ni? Uh, dia bagi lebih lagi convenience. Okay, lebih um, apa tu banyak lagi benda yang dipermudahkan. And then, uh, of course, security, keselamatan dan juga rewards. So, kita tengok apa. Apa new dan juga improve features dekat Kuku Plus Apps kita. Ha, so, dia ada convenience yang baru. Ada home page. Ada AI chatbot. Ha, yang baru yang tadi kita cerita tu. And then, boleh tengok order details, payment, service appointment. Ha, untuk security pula, coming soon ada EKYC verification. And then, ada scan Kuku Dr. QR. Ha, sekarang ni kita dah boleh scan dah. Uh, doktris, doktor ataupun doktris yang datang dekat rumah kita And then of course semua orang nakkan reward uh, So kuku dia improve, dia masukkan banyak lagi reward Ada uh, kuku plus reward system dan juga kuku plus reward page So kuku new, uh, sorry, new kuku plus launching date adalah 1st of August hari tu Siapa yang dah update kuku plus apps dia? Siapa yang dah explore Kuku Plus Apps yang baru tu? Edwin cakap, saya. Saya dah tak ada voucher KFC. Ada voucher KFC tu. Saya sudah, alright. Ha, ramai yang dah update. Saya pun dah update. Ha. Dia lagi convenience kan daripada version yang dulu, yang previously punya. Ha, lagi cantik. Nak KFC? Nak apa KFC ni? Ada reward yang saya tak tahu ke? <laughs> KFC? Jangan you all lapar ni. Scan doctress tu boleh scan sebelum doctress lah kan? Ah, jadi kita tengok apa yang kita boleh scan dekat doctress kita tu. Ah, Dulu ada reward voucher KFC. Zaman dulu, zaman dulu kala. Okay, uh, jom, jom kita tengok uh, macam mana nak uh, register ataupun nak reset password untuk kita punya Kuku Plus Apps tu. Zaman sebelum COVID. Sekarang ayam mahal. Lah tiba. Tiba kita bersama ayam kan. <laughs> okay, so macam mana kita nak register uh, kita punya Kuku Plus Apps tu. Uh, kat sini nak bagi tahu yang semua customer kena register mereka kena register balik ah pada mereka yang belum upgrade, update lagi Kuku Plus apps tu um, ataupun mungkin ada customer-customer yang macam eh kenapa tu tak boleh nak 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 masuk dah Kuku Plus tu ni ah ha, cakap dengan dia kena update lepas kena update you all kena register balik ha, register balik diri sendiri tu ha, new or existing user who never purchase Kuku or want the clean product Will not be able to register. So, kalau tak pernah beli produk kuku atau pewanda clean, uh, dia tak boleh register. Sebab apa? Sebab kita perlukan nombor IC. Uh, kalau no, dia tak pernah beli, maknanya nombor IC dia tak dalam sistem kita. 
Ah, so automatic tak boleh nak create account lah. Okay. Sebab uh, registration must match product purchase. Ah, kena ada nombor IC, email dan juga phone number. Ah, so kat sini bila kita tekan ah, kita punya kuku plus tu, so dia akan keluar ah, login page. Okay, so kalau untuk register, kita akan tekan bahagian register dekat bawah ni. Okay, tekan register. Lepas tu akan keluar registration page. Ha, so dekat registration page ni, ha, kena isilah nama, nombor IC, nombor telefon, ha, email and then kena create password. Lepas dah create password semua. Lepas dah create password semua, uh, dia akan hantar SMS verification dekat phone uh, number yang kita isi tadi tu lah. Okay, and then kalau kita dah lepas, kita dah masukkan nombor verification tu. Uh, so, berjayalah kita punya registration. Okay, so macam mana kalau kita nak reset password pula? Uh, macam tak nak lah password ni. Ha, kan? Ha, so kita boleh pergi balik kat kita punya kuku plus app So dekat bawah tu ada forgot password So tekan forgot password So nanti dia akan minta kita punya IC number Okay dia akan minta IC number dah key in And then dia akan bagi eh sorry dia akan hantar juga SMS verification So kita masukkan nombor yang kita terima tu And then ha, barulah kita boleh reset password kita So dah reset password tekan reset And then password reset successful. So bolehlah log in balik. So kenapa kita cakap kita punya Kuku Plus apps ni lebih convenience yang baru ni. Sebab inilah homepage yang terbaru untuk Kuku Plus apps kita. Kat sini kita dah boleh tengok dah berapa amount due terus. And then dekat depan tu juga ada main features. Dah boleh, dah, dah boleh ada terus live chat. Uh, view orders, view reward dan juga dah boleh terus buat schedule appointment And then bawah tu pula kita appearkan latest promo pula ha, Jangan risau dekat atas ni juga kita ada uh, appearkan kuku plus point customer Okay So overview untuk all main features and details ha, Macam saya cakap tadi lah ada features-features ni So apa itu AI chatbot? Uh, AI chatbot tadi adalah artificial intelligence chatbot uh, yang akan selesaikan uh, most of the frequent asked problem uh, yang memang dah biasa yang common uh, questions yang kita tanya. Uh, kenapa kita gunakan AI chatbot ni? Sebab dengan AI chatbot ni uh, kita boleh attend customer inquiry 24 Uh, sorry, 24-7, uh, 24 jam sehari untuk seminggu tu uh, Tak adalah macam tiba-tiba problem pukul 2 pagi uh, Tak ada orang pun nak layan kita uh, Jangan risau, AI chatbot ada And then dia akan bagi instant response And dia akan able to answer customer question in precise So apa yang kita boleh tanya dekat AI chatbot tadi ah macam tadi lah saya cakap um, contoh nak tanya how do I know the order status ah, ataupun nak cakap my water purifier cold water is not functioning ah boleh type dekat situ and then AI chatbot tu dia akan ah, apa tu capture ah, dia punya keywords macam tu ah, so dia akan bagi jawapan yang precise kepada Problem customer tu ha, Ataupun nak cakap kau nak buat appointment ha, How to make service appointment Macam tu So untuk order details So customer sekarang Boleh uh, Check ataupun boleh track Dia punya product installation Dan juga service process uh, Dengan menggunakan Kuku Plus apps ni uh, Dia ada satu uh, apps lain kan Contoh kalau kita beli barang kan Ha, kita nak tahu dekat mana barang kita sekarang Apa pros, ha, dia dekat staging mana sekarang ha, So Kuku Plus Apps pun dah buat juga macam tu So that kita tahu produk kita dekat mana Contoh kat sini ha, So kat sini ha, order confirm ha, And then sekarang ni kiranya dia pending to install Macam tracking number ha, Betul kalau macam let's say kita chop, shopping boleh Shopping dekat Shopee tu kan ha, Kan senang kita nak track kita punya parcel dekat mana 
Ha, so kuku pun buat macam tu juga. So korang kita ni tak adalah tertanya-tanya apa status sekarang, mana produk tu. Okay. And then kita akan dapat clear chain process lah ha, untuk tunjukkan kita punya installation ataupun service stage kita. And then dekat situ pun kita boleh tengok full product dan service details. Okay. Contoh kat sini kita tengok balik. Full purchase product detail. Ha, tengok. Dia cakap uh, product category kuku lah. Ha, so apa application kita? Ha, macam ni dia tulis good plan 84 bulan. Ha, so monthly rent adalah 100. So dekat sini pun dia akan bagi tahu berapa hari bulan sales date. Ha, installation tu nanti berapa hari bulan. Ha, bila next service. Okay. Ha, itu saja. Alright. So coming soon, ah coming soon kita akan dapat kuku plus notification. Ah tak tahu nanti macam mana rupa dia dia kata coming soon lah. Ah so apa yang kita akan dapat kuku plus notification tu? Ah lagi 3 hari sebelum service appointment kita akan dapat notification. And then hari appointment kita tu pun kita akan dapat notification as a reminder. Dan juga product delivery status. Ha, kita akan dapat notification juga. Okay. So, untuk Kuku Plus Apps juga, ha, kita boleh buat payment. Ha, so, sekarang ni dekat kita punya apps tu, kita dah boleh terus buat payment dah. Ha, tak payah nak susah-susah. Dia akan terus direct je. So, payment page is now include in one, uh, include one the clean. Ha, okay. So, kita boleh bayar untuk kuku dan juga wonder clean juga. Ha, so, dia masukkan dekat dalam kuku plus FC terus sebab nak permudahkan kita untuk buat payment dekat mana-mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Ha, and then boleh clear list of item to select and make payment. Okay. And then dekat kuku plus FC juga kita boleh tengok kita punya invoice. Ha. So kat sini kita tengok bahagian ni. So sekarang customer dia boleh tengok uh, apa tu invoice and then dia boleh download juga untuk tengok. Uh, so apa benefit dia? Boleh da boleh download invoice PDF anytime, anywhere and dia boleh able to track back past payment. Uh, so macam ni dia boleh tengok lah. Uh, bill date 16 hari bulan. Uh, amount dia berapa? Uh, bill ni untuk apa? Kuku plus. Ha, kalau macam nak chat kan. Ada orang conteng saya punya. Clear all drawing. Okay. So coming soon. Ha, coming soon nanti kita akan dapat juga kuku plus notification. Dapat not, uh, kuku plus notification. So uh, notification tu akan dapat bill due reminder dan juga kalau payment sukses kita akan dapat juga um, kita akan dapat juga apa nama dia uh, reminder. Eh, no, sorry notification. Okay. So next service appointment. So kita boleh tengok, kita boleh buat uh, Wonder Clean Service Appointment juga menggunakan Kuku Plus Apps yang baru ni. Uh, and then kita boleh clear list of upcom upcoming service appointment and then dia akan display overview untuk important details. Contoh, service date berapa hari bulan, uh, produk apa yang nak di service tu and then dia akan bagi gambar produk. Okay, so currently uh, so masa hari uh, hari tu uh, apa tu nc eh, sorry ncs ncs tak boleh dibuat kan uh, so sekarang dah boleh dah so dekat situ kita boleh buat service appointment juga uh, dekat kuku plus apps pun dah boleh terus buat service appointment so macam mana nak buat uh, just tekan schedule appointment ni lah okey and then kita pilih je uh, kita masukkan kita punya alamat and then kita boleh pilih tarikh dan masa So kita akan continue. Kita akan continue lepas dah choose tarikh dan masa tu. So nanti dah confirm uh, akan ada appointment card. Okay akan ada appointment card and then dia akan bagi tahu terus siapa doktor yang akan datang tu. Uh, so 
macam ni lah. Dia akan bagi tahu pukul berapa. Okay. Ha, dan alamat tu dekat mana. So coming soon kita akan dapat juga kukul plus notification. Kalau lagi tiga hari sebelum kita punya service appointment. And then masa hari on the day of the service tu pun kita akan dapat notification. And then service person check in. Uh, service orang yang service tu nanti check in pun kita akan dapat notification. And then after service notification dan juga SQC, service quality. Check tu lah uh, SQC tu. And then reminder NCSP expired dan juga to be expired. So nanti coming soon kita akan dapatlah 5 kuku plus notification ni. So selain daripada appointment service, kita pun boleh buat ICS appointment juga. Intensive care service appointment. So macam mana cara dia? Tekan dekat bahagian make appointment ni. Okay. So nanti. Boleh, dia nanti lepas uh, select appointment dekat order page tu Lepas tu dia akan uh, Tapi yang ini untuk immediate service is needed Such as product broken ataupun water leakage uh, So upcoming nanti uh, dia akan adakan report a product issue uh, Sekarang tak ada lagi lah So next adalah untuk security kita menambah baikkan security kita dengan apa? Ha, macam tadi saya cakap kita boleh scan kita punya uh, doctors tu. Ha, so nanti doctors tu dia akan datang. So dia ada dia punya QR code yang dia akan bawa. So nanti dekat apps tu kalau perasan dekat bawah ni ha, dia ada bahagian scan. Ha, QR boleh scan, ha, boleh tekan and then scan customer, eh, sorry scan NDS atau ND punya QR code tu. Kenapa kita buat QR code ni? Ha, kenapa kita buat uh, security macam ni? Sebab kita nak bagi extra safety benefit kepada customer kita. Uh, so that macam zaman sekarang ni kan uh, ramai, ramai orang dah boleh uh, berlakon. Uh, dah boleh macam pretend to be kita punya uh, staff. Uh, kuku punya ND, kuku punya NDS. Okay? So kita nak customer tak nak lagi ada rasa risau tu. Ha, so kita come up lah dengan di scan QR So nanti ha, doctors will show his or her QR code bila sampai ha, Bila sampai nanti ha, ND atau NDS akan tunjukkan QR code So customer boleh scan QR code tu And then untuk verify So nanti doctors detail dan juga foto akan keluar lah ha, And then customer boleh match dengan appointment details yang ada yang kita dapat masa kita dah buat appointment tu kan dia akan bagi tahu siapa nama kita punya ND NDS tu kan ah dan kita boleh matchkan dengan appointment details tu sama ada betul tak orang yang sama yang datang Next adalah reward ha, tadi ada orang tanya poin kuku plus dikira macam mana ya Okey jom kita tengok bahagian reward Okey So reward ni <laughs> yang lain Syafika silakan. Okey. So tadi ada kawan ada Syazana tanya untuk customer yang corporate boleh juga ke guna Kuku Plus. Ha Kuku Plus ni untuk individu untuk personal individual sales sahaja. Okey. So apa itu Kuku Plus reward? Ha sekarang ni ada ke yang tak nak reward betul tak? Ha semua yang kita buat semua nak reward. Ha, nak ada cashback ke, nak ada point ke kan untuk kita redeem. Ha, so sebab itulah Kuku Plus, eh sorry Kuku keluarkan Kuku Plus Reward. Untuk apa? Sebagai loyalty program untuk customer collect point. And then point tu pula kita boleh guna untuk redeem reward dekat dalam Kuku Plus app. Ha, and then dia adalah CRM prog program. Okay, untuk uh, create extra benefit supaya customer lebih enjoy menggunakan produk kuku. Ha, so, ni adalah cara-cara macam mana kita nak dapat kuku plus, uh, nak cakap kuku plus point ni. Okay, sebelum tu, kuku plus point ni dia akan expire 3 tahun selepas, uh, sorry, dia akan expire selepas 3 tahun daripada date of issuance eh. Ha, dia akan expire dalam 3 tahun and then ICS dan juga 
ICS, SQC are not entitled for the reward point. Ha. Untuk ICS tak entitled untuk reward point. Ha. So apa yang kita boleh, point macam mana point kita boleh dapat daripada Kuku Plus ni? Kalau kita buat outright purchase, okay, untuk produk Kuku, Mattress dan Wonder Clean, setiap seringgit adalah satu point. Okay. Kalau NCSP, NCSP pun setiap seringgit adalah satu point. Okay. Kalau rental dan good plan on time payment, ingat eh, bayaran on time akan dapat 100 point. Ha, so, kalau setiap bulan bayar cantik, ha, masuklah 100, 100, 100 gitu. And then SQC, ha, service quality ni, ha, untuk service quality survey, kalau kita jawab, ha, akan dapat 700 point. Ha, kat sini kita nak encourage Uh, customer untuk buat SQC survey tu lah. Self-appointment. Uh, lagi yang paling tinggi. Self-appointment adalah 900 point. So, kita nak encourage juga customer untuk buat appointment sendiri. Okay. And then untuk referral pula. Uh, limit 5 eh. Maximum 5 referral. Only first purchase. So, only first purchase. And then ber seringgit bersamaan dengan 0.5 point. Itu adalah coming soon. So point distribution adalah setiap 15 hari bulan untuk setiap bulan tu lah. Okay, Muhammad Rizwan, saya menjawab soalan. Okay. So, ini adalah Kuku Plus Reward Page. Ha, so, ini adalah rupa dia. Pergi dekat My Reward ni kan. Ha, so, dekat atas ni ada keluar item category lah. Ha, nak nak rice ke? Ha, nak bagi nak ada gift card atau voucher ke? Ha, and then dekat bawah tu pula ada new item or promo item lah. Ha, contoh macam ni dia kata ada Wonder Clean Voucher RM10. Kita boleh redeem dengan RM5,000 macam tu. And then ni adalah featured. Feature item kat bawah ni. Ha. So, my reward page. User boleh check reward page ni. And then, uh, untuk Kuku Plus apps yang baru, kita bagi lagi easier navigation dan juga reward selection. Ha. So, boleh pilih apa barang yang you all nak untuk redeem point tu. At least tanya, point apa gunanya? Tukar item apa? Ha. Ini saya tengah buka. Uh, apa tu? Apa contoh? Yang you all boleh redeem. Okay. Tapi uh, dia akan. Mungkin akan berubah dari masa ke semasa. So at least boleh buka awak punya. Uh, Kuku plus apps. And then pergi dekat bahagian rewards tu. Okay at least. Alright. Uh, so masa sekarang saya tengah buka Kuku plus apps ni. Ah, so kat sini dia ada bagilah contoh kalau ada rewards ni ah, Boleh dapat ah, love love earth punya produk ah, Kalau RM44.60 for one unit of mushroom seasoning ah, Dengan RM1,500 point ah, macam tu So boleh buka dekat apps masing-masing lah untuk check So Fadli tak habis dengan voucher KFC dia. Ha, tengoklah ada tak nanti. So far tak ada lagi lah voucher KFC-nya. <laughs> Kalau ada bagi tu saya juga. Eh? Ha, kat situ pun kita boleh juga. Kalau ha, kat sini saya tengok dekat dalam Kuku Plus Apps tu. Kindle Thermo Flash Duo Set. Ha, kalau nak, tak tahu lah kalau tunjuk kat sini tak nampak pun kan. Nah, kalau kalau nak redeem tu ah, kena ada 80,000 points gitu. Nanti beli KFC lah. Saya pun boleh consider lah ya untuk K makan KFC dinner ni. <laughs> okay. So ni lah Kuku Plus Reward Page. Ah, so sekarang kita boleh check lah. Ah, and then boleh redeem item-item yang kita nak tu. And then lepas redeem. Kan, um, bila kita dah redeem, okay, jap, saya tunjuk. Masa kita check reward, dia dekat My Reward. Okay, lepas kita dah redeem, dia akan masuk dekat My Redemptions. Ha, so, maknanya itu adalah benda yang awak uh, redeem. 
So contoh macam customer ni dia redeem one day clean voucher RM150. Ah so kat sini kita boleh check juga status kita. Apa status dia? Ah dalam proses. Ah contoh macam dia ada dia ada ah maknanya customer ni banyak ya point dia. Ah dia boleh ah redeem juga Kindle Thermoflash ni. Ah status dia complete. Maksudnya customer tu dah dapat dah dia punya ah barang. Ah tengok macam ni. Ah kita boleh check juga tracking number. So lagi senang uh, instead of kita tertanya-tanya mana barang tu uh, dia dah bagi dah kuku, uh, sorry dia dah bagi dah tracking number so kita boleh check uh, tapi in coming soon kita boleh receive kuku plus notification bila barang tu dah send out uh, lagi senang mungkin kalau uh, apa barang tu dah out for delivery ke sorry kalau out for delivery Sarah kalau apps, eh, apps, kalau barang tu dah dihantar kan, ha, akan dapatlah notification. Tapi tu coming soon. Alright, so itu sahaja 